সেন্টিমিটার প্রবেশের পর অর্ধেক বেগ হারায় গুলির বেগ যদি দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় তাইলে সম্পূর্ণরূপে থেমে যাওয়ার আগে গুলিটা দেয়ালে কতটুকু প্রবেশ করতে পারবে তাহলে আবার আমাদের একটা দেয়াল লাগবে তাহলে ধরো এখানে দেয়াল টাকলাম এই হলো একটা দেওয়াল এখানে আমরা গুলি করব ঠিক আছে সোজা বাংলায় গুলি করব তাহলে ধরো এই যে দেওয়াল দেওয়ালের মধ্যে প্রচুর বাধা টাধা আছে আপাতত একটু বাধা এঁকে নেই তাইলেই হবে তাইলে এই বাধা পুরা সরি এই বাধা পুরা দেয়ালের মধ্যেই আছে प्रवेश बेग अर्धे हर मे धरे निल बुलेट टा जी बुलेट टाइम निक्षेप कर निक्षेप कर निक्षेप कर अतिक्रांत दूर कतटुकु जैगे गेसे हईल एक सेंटीमिटार अच्छा एर पर बोलते सेम अवस्था थे के, सेम गुलिटा सेम अवस्था थे के, सेम गुलिटा अब निक्षेप कर बेग बाड़ा देवे एबसे बेग बाड़ा टू यू कर दी टू यू बेग नहीं बसि किस दूर जाए कोश्चन हल ए कतटुकू जाए से थेमे जाए फाइनल भेलोसिटी हो जाए जिरो गतिशक्तिवर्तन दिए क्या हम गुलिर गतिशक्तिवर्तन दिए जो क्या है तुम प्रथम क्षेत्र छविटार जस्ट मिलाओ प्रथम क्षेत्र बाधा बल बिुदे कृत क्या बाधा बल मान जो एफ है एफ इंटू जिरो पॉइंट जिरो वन इज इक्ल टू गति शक्तर परिवर्तन तगे ही सब समय बड़ा छोटा वियोग दीब हाफ एम इंटू यू स्कोर माइनस हाफ एम इंटू यू बोल स्कोर यू बु होल स्कोर तखान लिखते पर एफ इंटू जिरो पॉइंट जिरो वन इज इक्ल टू हाफ इक्शन हिसाब से क्षेत्र चिंता करो द्वित क्षेत्र द्वित क्षेत्र दूर गल एफ बल बिुदे से एक्स परिमान गल ए गतिशक्तर परिवर्तन कत हो देखो आदि बेग बेसि बेग टा कत टूआईसिओ कूआईसिओर होल स्कोर माइनस हुई गए शेष गतिशक्ति जाए जिरो लिखते एफ इंटू एक्स इज इक्ल टू हाफ एम यू स्कोर इंटू फोर एम यू स्कोर इंटू फोर हो जाए हाफ एम यू स्कोर इंटू हो जाए गोर तीन दादा मोटामुटी अवस्था एनते चाहते चाहिए इक्वेशन एक्सर मान कत जस्ट सुंदर मत दू भाग एक दई सबकिल्व कर ले 
x এর যে মানটা x এর মানটা চলে আসবে 0.0533 x এর মান চলে আসবে 0.0533 মিটার তার মানে আমরা বলতে পারবো 5.33 সেন্টিমিটার 5.33 সেন্টিমিটার এই তাইলে আমাদের आंसर ডান আর কিছুই না কিন্তু তাহলে পারলাম এটা ইজি জিনিস আমি আরেকবার জাস্ট রিক্যাপ করে দেই ইউ বেগ নিয়ে গেছিল এক সেন্টিমিটার যাওয়ার পর তার বেগ অর্ধেক হয়ে গেছে তাইলে আমরা বলছি যে এইখানে তোমার এই এফ বল এবং তার সরণ হলো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হইলে গতিশক্তির পরিবর্তন মোটামুটি এরকম হয় অর্ধেক বেগ হয়ে গেছে ইউ বাই টু তাইলে এটাকে সিম্প্লিফাই করে পাইলাম এখানে এক নাম্বার ইকুয়েশনটা এরপর আমরা বলতেছি কি যে তাইলে এক্স পরিমাণ সরণ যখন হবে তখন আদি বেগ হইল টু ইউ আর শেষ বেগ হইল জিরো থামার পূর্ব পর্যন্ত কতটুক যায় তাইলে এখান থেকে এটা আরেকটা ইকুয়েশন পাইলাম এফ এক্স এর এক দুই ভাগ করে দিলে এই পাশ থেকে এফ এই পাশ থেকে এফ কাটা চলে যায় এইখানে হাফ এম ইউ স্কোয়ার আছে এখানেও হাফ এম ইউ স্কোয়ার আছে এটাও কাটা চলে যায় তাহলে বাকি থাকে খালি উপরে থাকবে ফোর নিচে থাকবে থ্রি বাই ফোর এটুকু ভাগ করে নিলে এখানে ক্যালকুলেশন পেয়ে গেলাম থ্রি বাই ফোর কেমনে হয়েছে ইউ স্কোয়ার কমন নাও ইউ স্কোয়ার কমন নাও ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর আসবে ঠিক আছে ইউ স্কোয়ার কমন নিলে ওয়ান মাইনাস লাস্ট লাইনটা যারা যারা বুঝো নাই তাদেরকে একটু জাস্ট এটা দেখাই দেয় দেখো এখান থেকে ইউ স্কোয়ার কমন নিলে কি আসে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর তাহলে চার ভাগের এক ভাগ চলে গেলে বাকি থাকবে কতটুকু বলো তো চার ভাগের তিন ভাগ সিম্পল জিনিস তো এটা না বোঝার মতো আসলে খুব বেশি কঠিন না একটু ক্যালকুলেশনটা নিজের হাতে করতে হবে আচ্ছা চলে গেলাম তাইলে পরেরটাতে এখানে একটা সুন্দর প্রবলেম দেওয়া আছে বলছে মূল বিন্দুতে থাকা ফাইভ কেজি ভরের মূল বিন্দুতে থাকা ফাইভ কেজি ভরের একটা স্থির বস্তুর উপর এই জিনিসটা জানাটা ইম্পর্টেন্ট স্থির বস্তুর উপর নিম্ন রূপ বল প্রয়োগ করা হলে এক্সিকোস টু জিরো অবস্থানে তার শেষ বেগ কত এক্সিকোস টু জিরো অবস্থানে তার শেষ বেগ কত তাহলে আমরা কি বলতে পারি এইখানে বল দ্বারা মোট কৃত কাজ মোট কৃত কাজ বল দ্বারা মোট কৃত কাজ ইজ ইকুয়াল টু তার গতিশক্তির পরিবর্তন ইজ ইকুয়াল টু গতিশক্তির পরিবর্তন তাইলে আমরা বলতে পারবো মোট কৃত কাজ মানে হলো এরিয়া মোট কৃত কাজ মানে আমরা বলতে পারবো তার এরিয়া তাইলে এইখানে এরিয়াটা বের করতেছি কতটুকের এইটুক এরিয়া প্রথমে দেখো আমরা এটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি এই জায়গাটা একটা আয়তক্ষেত্র এই জায়গাটা একটা আয়তক্ষেত্র তাইলে এই আয়তক্ষেত্রের এরিয়া কত হবে এই আয়তক্ষেত্রের এরিয়াটা আমরা বের করে ফেলতে চাই এটার এরিয়া হবে এ ওয়ান নাম দিলাম তাহলে এটা হয়ে যাবে পাঁচ গুণ দশ পাঁচ গুণ দশ মানে এটা হয়ে যাবে পঞ্চাশ আচ্ছা এরপর চিন্তা করো এইখানে আছে আর একটা ত্রিভুজ এখানে আছে একটা ত্রিভুজ তাইলে মোটকৃত কাজ সমান যে ক্ষেত্রফল এটা তো আমরা অলরেডি একবার পড়ে আসছি তাই না যে এফ এক্স গ্রাফের এরিয়া থেকেই আমরা পাই হইলো মোটকৃত কাজ তাইলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু ভূমির দৈর্ঘ কতটুকু বলো তো দশ মাইনাস পাঁচ মানে পাঁচ এটা কত পাঁচ তাই তো তাহলে হাফ ইন্টু ফাইভ ইন্টু হইল গিয়ে তোমার উচ্চতা উচ্চতা মানে দশ তাইলে কত হয়ে যাবে পঁচিশ তাইলে এই জায়গা থেকে এখন আমরা বলতে পারবো এটা পঁচিশ তাহলে মোটকৃত কাজ ইজ ইকুয়াল টু পঞ্চাশ প্লাস পঁচিশ মোটকৃত কাজ পঞ্চাশ প্লাস পঁচিশ তার সাথে কি হবে তার সাথে হয়ে যাবে হাফ এম ভি স্কোয়ার আর যেহেতু স্থির বস্তু ছিল তাইলে তার তাহলে তার আদি গতি শক্তি হবে জিরো যেহেতু স্থির বস্তু ছিল তাহলে তার আদি গতি শক্তি হবে জিরো এইটুকু সলভ করে নিলে পাঁচ কেজি ভরের বস্তু এটা হলো পঁচাত্তর পঁচাত্তর আর এখানে থাকবে হাফ ইন্টু ফাইভ ভি স্কোয়ার হাফ ইন্টু ফাইভ ভি স্কোয়ার এটা যদি সলভ করে ফেলি আনসার চলে আসবে আনসার তোমার চলে আসবে হলো রুট ওভার তিরিশ ভি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড যেটাকে তুমি যদি একটু সলভ করো তাহলে পেয়ে যাবা ফাইভ পয়েন্ট একটু সলভ করলেই পেয়ে যাবা ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট মতো ফাইভ পয়েন্ট ফোর এইট মিটার পার সেকেন্ড ডান ইজি জিনিস আচ্ছা সোজা হিসাব এখানে মোটকৃত কাজ সমান গতি শক্তির পরিবর্তন এই আইডিয়াটা ইউজ করেছি মোটকৃত কাজটা হইল গিয়ে গ্রাফের এরিয়া জাস্ট এটা মাথায় রাখতে হবে মোটকৃত কাজ হইল গিয়ে এরিয়া এরিয়া অফ এফ আচ্ছা